الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمي الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لدرشك بحاية ونرى شكرا لأبنى الشباب بحالواتسن أبنى را جارا أغير بروغرام قلو دكتشن أبنى را خيال قرسن أمرا على جنة قرد سلام जब मस्जिद के केंद्रों को रे की भावे आम्रा शिक्षा दे पारी बा शिक्षा बिस्तरी ती करते पारी, अमादर आस्केर विषय हो बे मस्जिद कुलों ते प्रत्येक सप्ताह है जुम्मा और खुदबा दा है, ये खुदबा शिक्षणियो एवं ये खंते के शिक्षा रोने किचु आते हैं, किंतु आम्रा आश्चर्य बाबर रोने के शौचितुन की भावे शिक्षा नहीं दे पा रही है बोंगे खुद बाके की भावे शिक्षण नहीं करते पा रही ये आलोचना यामे आपने दर्शन आया थी डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ये बोंगे साथ है आज से नमः डांपा शासन विशिष्ट आलम शे मोहम्मद शहीदुल्लाह खान मदानी मदानी जी ये बार हम रा उन रोत को रामदेव परोगुर्ती गेस्ट शिक्षा साथे जोड़ी तो आते हैं एवं विभिन्न पौर जायर शिक्षा रोबिगुता तादर आते हैं। अमरा जी बिषय टा आज बो ज़रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो निजे ही जुम्मार खुदबा दीते हैं, उन्हर जीवितो काले एवं तार इंते कालेर पौर तार ख़लीफ़रा खुदबा दीते हैं। यही खुदबा शिक्षणि� सम्बोधन खुतबा एखान मुखात जाके सम्बोधन से हलो मुखात मन रखते हैं बक्तव्य दीची हलन खतीब खतीब मुखात खुतबा बक्तव्य बक्ता और श्रोता हमें जो खुतबा देव तक हमारे तीन टाइम जिस माथाय रखते हमें क्यों दीची की कारण दीची मानुष के कि शुना तर लक्ष्य क्यों نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام افسہ الخطبا تینی چلنے خطب دن من شہر بس رسٹ خطب اتن تا شانکب تا بکتب بو دیتن جا جامعہ باو مانے خطبا دیتن جو کو پوچھے کی پروی جن انو پاتے تینی خطبا دیتن شیٹا حالو سلاتر بی بارن ایک دن دیلن سانگر بارن تحالے آپ تو دو تو مولیک بوششت بولن جے رسول اللہ سلام ار خطبا جی لو شانکب تا एवं शेटा सिलो जुगु पोजोगी जुगु समय उपजो जे ओके तार पड़े टाइम भी फिटिंग जेने के बोला है खुद बादी थे नहीं जमन जुद्धर जन्नो तार मालेर प्रोजन खुद बार मुद्दे बोले थे बेन आमदे रामोक जगह जे तो हबे तो मरा के किया चुदान करो खुद बार भी तो हाँ खुद बार भी तो रही थी नहीं जखून देख लेन जे कुथा� आमी सुनते पाची जे इपने लुट भी है ना मैं एक जन लोग जाकात आदाय करते जे किस हदीया उन्हें शेष चलें तेरी बोल रहे इटु का वर हदीया इटु को जाकात तेरी सुनते पे नाम धरे बोल लेने खुद बाय आमी सुनते पाची के हो को जाकात और थर्ड बाय तुल माले राष्ट्रीय खासना कलेक्शन करते गे किस को हदीया � अमुन श्री मुस्मान रज़ेला ताला हूँ एक दिन देरी तेज़ है चल बोल लेन जे मुस्मान अपनी देरी ते क्या नो हाई एक दिके हाइलाइट कर चंता के क्या नो तार पर वो बोलते खली पति नहीं हाइलाइट कर चंन एक दिके आर एक दिके तार तू टीटा खूब शब्द धने तुल दूर चंन जामी तो बाहरे गये चिलम जो मार्दी न 
একজন সাহাবি ঢুকছে মসজিদের ভিতরে আল্লাহ নবী বললেন যদি দুই রাকাত পড়েছো তুমি যে বসে পড়লে যে না তিনি বললেন ওঠো দুই রাকাত পড়ে দুই রাকাত সালাত তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করে তারপরে তুমি বসো আচ্ছা ডক্টর মুসলে আপনি যে বিষয়গুলো আনলেন খুবই চমৎকার লাগলো যে খুতবাগুলো ছিল আসলে আমাদের সমসাময়িক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা তার সমাধান ব্যক্তিগত পারিবারিক রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয় আল্লাহর নবী খুতবা নিয়ে আসতেন এবং তার খলিফারাও নিয়ে আসতেন ডক্টর আবুল কালাম ভাই আমি এর সাথে একটু যুক্ত করি ডক্টর মুসলে ভাই যে বললেন যে খুতবা তার মানে স্বাভাবিকভাবে আমরা বাংলা ভাষাভাষী লোকজন খুতবা শব্দটা শুনলেই বুঝি জুমার দিনে জুমার নামাজের আগে হ্যাঁ গধ আমি ওই দিকে যাচ্ছি না জুমার দিনে জুমার দুই রাকাত সালাতের আগে যে খুতবা দেয়া হয় দুইটি খুতবা এটাকে খুতবা বলি কিন্তু বিশ্বনবী মোহাম্মদ তার রাষ্ট্রীয় ফরমান তার যে কোনো যুদ্ধ ঘোষণা যে কোনো বিষয় আসে সাহাবাই কেনকে জানানোর জন্য মূলত রসুল সাল্লাম কেবল জুমার নামাজের আগেই দুইটি খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে উঠেছেন ব্যাপারটা এমন নয় বরং আরো অন্যান্য খুতবাও দিয়েছেন দুই একটা খুতবা উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ এটা কি এমন না হয় যে আরেকটা আমরা এই করতে পারি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আমরা বিভিন্ন দেশে যেটা দেখি অনেক সময় অবস্থা অনুযায়ী প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণ জাতিকে উদ্দেশ্য করে বা প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ জাতিকে উদ্দেশ্য করে মূলত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা ছিল এটাই একটা প্রেসিডেন্টের ভাষণ ছিল সাপ্তাহিক ভাষণ তিনি সেই জুমার দিনে উপস্থিত পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কি প্রয়োজন কি করতে হবে না করতে হবে এই যে ভাষণ এটাই ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আমি আসবো আপনার কাছে আমি সৈদুল্লাহ খান মাদানি সাহেবের কাছে একটা প্রশ্ন করব যেটা আমাদের অনেক পেশাজীবী শিক্ষিত ভাইরা বলে থাকেন যে জুমার খুতবা দেখা যায় অনেক সময় অতিরিক্ত ভাবে লম্বা হয়ে যায় একজন ক্ষতিব হিসেবে আপনি এ ব্যাপারে কি বলবেন আসলে এই এই বিষয়ে দুটো দিকে লক্ষ্য করতে হয় যারা কর্মজীবী ব্যস্ত মানুষ তারা মনে করেন যে জুমার খুতবা এত লম্বা হলে এত সময় আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা একটা মনে করেন আর এখানে আরেকটা বিষয় আমি মনে করি যে জুমার খুতবাটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের ছিল সাপ্তাহিক একটা দিক নির্দেশনা একটা গাইড দেওয়া কিন্তু আমাদের খুতবাগুলি এখন এমন হয়ে গেছে যে সেই খুতবাগুলি খতিব সাহেবেই হয়তো শুধু বুঝেন বা অনেক খতিব সাহেব তিনি অনেকেও বুঝেন না বই দেখে পাঠ করতেছেন আরবি শ্রোতারা কিছুই বুঝতেছেন না কিন্তু সত্যি যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মতো খুতবাটা আমাদের হতো যে যাদেরকে কেন্দ্র করে খুতবা দিচ্ছি এরা যেন বুঝে তাহলে মনে হয় যে এই মুসলমিরা এ ধরনের বিরক্ত হবেন না কারণ তারা একটা গাইড পাচ্ছেন নির্দেশনা পাচ্ছেন সেজন্য তারা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে বা প্রয়োজন মনে করেই সেটাকে শুনবেন এটা একটা দিক আর দ্বিতীয় আরেকটা দিক হলো অনেক সময় আমাদেরকে খোদ বা কিছুটা দীর্ঘ করতে হয় এরও একটা কারণ হলো যে সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় দিক নির্দেশনা বা জীবন ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমরা তাদেরকে সবসময় পাই না আমি কয়েকটা মসজিদে খুতবা দিয়ে বসো এখন যেটা আমার জুমা নির্দিষ্ট রয়েছে এক এক মসজিদে এক একটা মাসের চারটি খুতবা প্রথম খুতবা ওই মসজিদে দ্বিতীয় খুতবা এই মসজিদে এইভাবে নির্দিষ্ট করা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসল্লিগণ সেই মসজিদে আসেন এবং মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনেন সুযোগ হলে আমি আসবো তারা দীর্ঘ হলেও ইনশাআল্লাহ দাওয়াত থাকলো আপনাদেরকে দীর্ঘ হলেও তারা কখনো বিরক্ত বোধ আমার কাছে করেননি এর কারণ আমি একটা বুঝতে পেরেছি যে আমার খুতবাটা শুরু করি আমি আরবি ভাষায় দিয়ে কোরআন এবং হাদিসের দিয়ে শুরু করি কিন্তু এরপর মানুষ যেন মুসল্লি তারা যেন তাদেরকে কি বলতে চাচ্ছি সেটি যেন বুঝেন এই জন্য আমি বাংলা ভাষায় সেটা ব্যাখ্যা করে থাকি এখানে খুতবা দিতেন মসজিদের নবীতে তার শ্রোতারা অধিকাংশই সবাই আরবি ভাষা ভাষী ছিলেন সুতরাং এই খুতবা তিনি অন্য ভাষায় দিয়েছেন কিনা কিনা বা দেওয়া যেত কিনা এই প্রশ্নকে কোনোদিন তোলে নাই কিন্তু আমরা যেহেতু বিভিন্ন ভাষা ভাষীর মানুষ আমরা খুতবা আরবিতে বুঝি না সেই ক্ষেত্রে আমরা খুতবাটা অন্য ভাষায় দিতে পারি কিনা একটা মৌলিক প্রশ্ন এবং আমি মোহতারাম শাহ অলিউল্লাহ সাহেবকে অনুরোধ করব এই বিষয়ে আমাদের কিছু বলার জন্য না ধন্যবাদ আসলে খুতবা মানেই হলো অভিভাষণ বক্তব্য যেটা ডক্টর মুস্তে সুন্দর করে বলেছেন তো যাদেরকে আমি অ্যাড্রেস করে বলছি তাদেরকে বুঝতে হবে যেহেতু রব্বুল আলমিন কোরআন নাজিল করতে গিয়ে তিনি সুন্দর করে কোরআন আল কেরিমে বলেছেন 
যে তিনি যুগে যুগে নবী এবং রসুল পাঠিয়েছেন বিলিসানে কৌমেহি যে জাতিতে নবী বা রসুলকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন ওই জাতির স্বগুত্রীয় ভাষায় নবী বা রসুলকে পাঠিয়েছেন কিতাবে যা নাজিল করা হয়েছে তিনি তা তাদের সামনে ব্যাখ্যা করে বলে দিতে পারেন এটা হলো কোরআন আল করিমের বক্তব্য কোরআন আল করিমের রব্বুল আলমিনের এই ওয়ার্ডারকে সামনে রেখে রসুল সাল্লাহ আসলামের জীবনকে আমরা সামনে বাস্তবে রসুল যেভাবে খুদবা দিয়েছেন তার জীবন সাহাবাইকারা আমরা দিয়ে আল্লাহ জীবনকে সামনে নিয়ে আমরা দুইটা পয়েন্ট বলতে পারি এক নম্বর হলো যে আরবি এই পৃথিবীর একটি মাত্র জীবিত ভাষা অন্য সকল ভাষাই হলো মৃত বিবর্তিত হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে যে কারণে একশো বছর আগের বাংলা আমরা কেউ বুঝি না পঞ্চাশ ষাট বছর আগের ইংরেজি ইংরেজি এখন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশ এক ধরনের আমেরিকান ইংলিশ আরেক ধরনের কিন্তু আরবি চোদ্দ শত বছর আগে যা ছিল তা এখনো আছে তো আরবি আরবিটা আমাদেরকে শিখতে হবে এজ এ মুসলিম মুসলমান হিসেবে আরবি ভাষাটা শিখা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক কারণ আরবির সুরাতুল ফাতেহা মুসলমান হতে গেলে অবশ্যই নামাজে সতেরো বার দৈনিক পড়তেই হয় অন্যান্য সুরা পড়তে হয় কোরআনে তেলাবাদ শিখতে হয় অনেক ধন্যবাদ আমরা এ বিষয়ে আরো আলোচনা করব আমরা সামান্য বিরতিতে যাব সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা আপনারা কিন্তু আমাদের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু চারদিকে চলছে এক জোয়ার বিদাতের প্রচন্ড ঝড়ে লন্ড ভন্ড রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সন্ন্যা পিচ্ছিল সরু পথে জান্নাতি কাফেলা জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে সয়পাত পথকে মসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবল মাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কেন মমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমার আবেদন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মনি মুক্তা ওমর ইবনু আবি সালামা রাজি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেন হে বৎস তুমি বিসমিল্লা বলো ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ থেকে খাও সহি বুখারি সপ্তম খণ্ড খাদ্য অধ্যায় অনুচ্ছেদ দুই হাদিস সংখ্যা পাঁচ হাজার তিনশো ছিয়াত্তর Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Novider Kahini Paraborti Anushthan Peace TV Banglai আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা এবং আমার সাথে যে সহকর্মী ভাইরা আছেন আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করছিলাম ব্রেকের আগে সেটা ছিল যে আমরা জুম্মার খুতবা যেটা 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 থেকে আমরা শিখি সেটা অন্য ভাষায় দেওয়া যাবে কিনা বা আরবি শিখতে হবে কিনা এ বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন বিশিষ্ট টিভি ভাষ্যকার খতিব এবং শিক্ষক শেখ মোহতারাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ জি আমি যে দ্বিতীয় প্রসঙ্গটা বলতে চাই তা হলো যে হ্যাঁ 
জুমার খুতবাটা এমন কি অন্যান্য খুতবা ও অভিভাষণ যিনি ইমাম বা খতিব যিনি দিবেন তিনি অবশ্যই বুঝিয়ে দিতে এটা তার দায়িত্ব কারণ যদি ইমাম বা খতিব তারই দায়িত্বটা পালন না করেন কে আমাদের দিনে জিজ্ঞাসিত হতে হবে এটা কিন্তু আমানা এটা নসিহা আর দিন আর নসিহা এই দিনের এই নসিহাটাকে কমপ্লিট করতে হবে এই জন্য তার উপস্থিত মুসল্লি যারা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে এটা হলো দায়িত্ব কিন্তু এখন আজকে আমাদের বাস্তবতায় আমরা দেখতে পাই যে হয়তো খতিব বা ইমাম আরবিতে বলে যাচ্ছে অন্য ভাষায় বলে যাচ্ছে আর কি বলছি তা আমার উপস্থিতিরা বুঝতে পারছেন না এটা কিন্তু আমার দায়িত্বহীনতার বাস্তবতা থেকে যায় আমার উপরে দায়িত্বের চাপ থেকে যায় অন্তত এর থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই আমাদের প্রত্যেককে যেভাবেই হোক বুঝিয়ে দিতে হবে আর বুঝানোর জন্য অতি সহজ মেথড হলো যে খুতবাটা যাদের যারা উপস্থিত তাদের ভাষায় হওয়া এখানে একটা সুন্দর সমন্বয় রয়েছে খুতবা হলো দুইটি প্রথম খুতবাটা সূচনা করা যায় আরবি দিয়ে হামদ এবং সানা দিয়ে তারপর কোরআন এবং সুন্নার আলুকে কারণ খুতবা হতে হবে আল্লাহ এবং তার রসুল এর নির্দেশিত বক্তব্যের আলুকে নিজের কোনো মন গড়া মত বা অভিমত বলা যাবে না আর একটা সুন্দর সাবজেক্টের ভিত্তিতে হবে রসুল সাল্লাম সাবজেক্ট ভিত্তিক কথা বলতেন যদিও রসুল সাল্লাম একটি কথাকে তিনবার বলতেন তিনবার বলতেন তিনবার বলতেন বুঝানোর জন্য রিপিট করেছেন কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ একটি কথাকে তিনবার বলেছেন এটা প্রমাণিত সুতরাং অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তিনবার বলতে হবে রসুল সাল্লামের অনুসরণে আর তাই সমন্বয়টা হলো যে আরবিতে দিয়ে তারপরে বাংলা তারপরে দ্বিতীয় খুদবাটা তো দোয়া হামদ এবং সানার পরে এটা আরবিতে হবে তার মানে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনারা বলতে চাচ্ছেন যে জুমার খুদবা এক পর্যায়ে বাংলায় দিলে শরীয়তের দিক থেকে কোনো প্রকার সমস্যা নেই শুধু তাই না ডক্টর আবুল কালাম সাহেব আপনাকে বলতে চাই যে রাবেতাত আলম আল ইসলামের মজমাল ফেখিল ইসলামি শুধু আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে জামেউল আজহার জামেয়াতুল আজহার এবং পৃথিবীর প্রায় সকল বড় আলেমি দিনগণ বর্তমান পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সব ফকিহ ও লামারা এ ব্যাপারে একমত হয়ে যান চমৎকার সময় তো ভাই বোনারা আমি আরো কয়েকটা প্রশ্ন এখানে আলোচনা করতে চাই বা সমস্যার কথাই বলি যেমন জুম্মার খুতবার সময় আমরা দেখি অনেকেই দেরি করে আসেন আবার অনেকে এসে মার্শাল্লাহ ঘুমিয়ে পড়েন আবার কাউকে কাউকে মাঝে মাঝে দেখা যায় পিছনে বসে বা কোনায় বসে তারা খুতবার সময় কথাবার্তা বলেন তো এই ব্যাপারে আমি ডক্টর মুসলের কাছে জানতে চাইব যে এগুলোর ব্যাপারে আসলে আমাদের কি করা দরকার মুসাল্লি হিসেবে বা মসজিদ কর্তৃপক্ষ হিসেবে তারা যদি খতবা থেকে কোনো উপকার পেতেন আমাদের প্রচলিত খতবা আর সমাজকে যদি আমাদের ইমাম সাহেব এবং মোতাউল্লি সাহেবরা যদি সচেতন করতেন তাহলে অবশ্যই তারা আগের থেকেই সতর্ক হয়ে থাকতেন এবং বাড়ির যারা গার্জেন আছেন তারা যদি সন্তানদেরকে বলতেন মুসল্লিদের পক্ষে বলছেন না তবে একটা কথা আছে কিন্তু কথাটা আমি বলি সেটা হলো যে শরীয়তে বলা হয়েছে যে আমি খুতবা বুঝি বা না বুঝি আমাকে টাইমলি যেতে হবে আর যদি ফজিলতটা তারা জানতেন যে প্রথম যে উপস্থিত হবে সে একটা উট কোরবানির সোয়াব পাবে তারপরে গরু তারপরে ছাগল তারপর ডিম কোরবানি পর্যন্ত সোয়াব তারা পাবে এই বিষয়ে যদি তারা জানতেন আর পারিবারিক পরিবারিক পারিবারিক দিক থেকে সতর্ক করা হতো সেটা আমি যুক্ত করি ফজিলত শুধু নয় তো বরং সূরাতুল জুমআতে রব্বুল আলামিন বলেছেন তাহলে তাহলে আমরা একটা বিষয় এখানে পরিষ্কার করে বলি সেটা হলো যে আমরা খুদ বা বুঝি বা না বুঝি একটু স্পর্শ করে কথা হো সে অতিরিক্ত কাজ করে সে গুণাগার হয়ে গেল আর কেউ যদি কাতার ভেঙে সামনে যায় আল্লাহ তাহ যে যেখানে আসো সেখানে বসে পারো এভাবে যায় না হাতিব খোত বা দিচ্ছে আর মানুষ কথা বলবে এটা সম্পূর্ণ টোটালি নিষিদ্ধ কেন তিনি ইমাম সমাজের নেতা ইমাম মানে তো নেতা কিছু কিছু লোক যে খুদবার সময় ঘুমান এ ব্যাপারে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো কিছু কথা আছে কিনা যে ঘুমানো যাবে না বা আপনি কি বলবেন এ ব্যাপারে ঘুমটা হল তো মানুষের তবিয়তের জিনিস কিন্তু দেখা যাচ্ছে উনি বাইরে খুব সচল যখনই মসজিদে আসেন খুদবার সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে আসেন না এই তো এক দিক থেকে যে খোদ বাটা শোনা আমার জন্য জরুরি আর খাতিব যা বলেন তা তার তিনি কিছু বুঝতে পারেন না তখন তিনি ঘুমটাকেই বেছে নেন আপনি যে বলছিলেন যে এই যে খুতবা তাদেরকে শুনতে হবে না বুঝলেও এ ব্যাপারে আপনি একটু বলেন আসলে এই বিষয়ে যদি আমরা হাদিসগুড়ি লক্ষ্য করি তাহলে কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় 
প্রথম হলো যেটি সূরা জুমআর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফাসাউ ইলা যিকরিল্লাহ ওয়া যারুল বাইয় আযান হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে ছুটে আসতে হবে এর অর্থ এই নয় আবার যে খুতবার আযানের জন্য অপেক্ষা করব আযান শুনলে তারপর আমি বাড়ি থেকে মসজিদে দৌড়াবো এটা আবার অর্থ নয় বরং হাদিসে আমাদেরকে যেগুলো উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে তা হলো এই আযানের পূর্বেই আমাদেরকে মসজিদে আসতে হবে আসে কমপক্ষে দুই রাকাত দুখুলের মসজিদ পরে আমাদেরকে মসজিদে বসবো এবং অপেক্ষা করব ইমাম কখন বের হয়ে আসছেন মেম্বারে দাঁড়াচ্ছেন তাহলে বরং এই হাদিসগুলি প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এই ইমাম মেম্বারে দাঁড়ানোর পূর্বে যদি কেউ মসজিদে আসতে পারে উপস্থিত হয় তা এবং শুধু উপস্থিত হলেই চলবে না উপস্থিত হবে এবং ইমামের খুতবাটা খুব মনোযোগ সহকারে শুনবে জি সেই সময় যদি সে দোয়াদরুদেও ব্যস্ত থাকে তবু সব পাবে না ঘুমানোর তো প্রশ্নই আসে না তাহলে যে ঘুমাবে সে তার ওয়াজিব যে একটা ছিল এই ওয়াজিব পালনে ত্রুটি করেছে এক দ্বিতীয় হলে সে জুমার খুদবার যে বিশেষ ফজিলত রয়েছে সে ফজিলত থেকে সে বঞ্চিত হবে একাধিক বিষয় রয়েছে তাই বরং হাদিসে কিভাবে আল্লাহ রসুল্লাম নিষেধ করেছেন ডক্টর মসলি সাহেব যেগুলি বলছিলেন বরং আল্লাহ রসুল ইসলাম বলছেন যে কেউ কোনো খুদবা চলাকালীন যদি কথাবার্তা বলে আরেকজন যদি তাকে বলে যে উস্কু তুমি চুপ হও তাহলেও এই ব্যক্তি যে চুপ হতে বলেছে শুধু এর জুমার ফজিলত বাতিল হয়ে যাবে তাহলে যে করতেছে তার অপরাধটা কত বড় হতে পারে সুতরাং জুমার খুদ বা ঘুমার কোনো সুযোগ নেই এখানে তাকে আগে থেকে সেই রকম মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হবে যেন আমি সেই খুদ বা মনোযোগ সহকারে শুনতে পারি এই ক্ষেত্রে ইমাম বা ক্ষতিব যারা থাকবেন তাদেরকেও একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে আমার খুদবাটা যেন তাদের কাছে মানে শোনার মতো উপযুক্ত হয় তারা যেন মনোযোগ ঠিক থাকে এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে জি 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 এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে এবং শ্রোতাদেরকে বা মুসল্লিদেরকে আগে প্রস্তুতি নিয়ে এসে মনোযোগ প্রশ্ন হল আপনার মসজিদের মাসে একদিন প্রশ্নোত্তরের জবাব দিয়ে থাকেন এখানে আমার দুইটা প্রশ্ন একটা প্রশ্ন হলো যে এটা কি সম্ভব যে ইমামরা বা খতিবরা ওই দিনে অথবা কোন এক সময় শ্রোতাদের কাছ থেকে মুসলিদের কাছ থেকে প্রশ্ন জড় করবেন এবং খুদবাতে তার উত্তর দেবেন এলো একটা এটা সম্ভব কিনা আর দ্বিতীয় বিষয়টা হলো যে আপনি যেটা করেন প্রশ্নোত্তর দেন শুক্রবার এটা কিভাবে দেন এই দুটো বিষয় আপনি একটু আমি মনে করি অনেক সময় যে প্রশ্নের আলোকে কারো প্রশ্নের আলোকে যদি আমি খুদবার মধ্যে আলোচনা রাখি হতে পারে যিনি প্রশ্ন করেছেন ওনার কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর যিনি এই প্রশ্ন করেননি ওনার কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তো যার কারণে আমি আমার নিয়ম অনুযায়ী অবস্থা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আমার জুমার খুদবা ঠিক চলতে থাকে চারটি খুদবা সেভাবে চলতে থাকে আর খুদবা শেষ হয়ে খুদবার পরে সুন্নাত শেষ হয়ে আমার এটা ঘোষণা দেওয়া থাকে এবং সকল মুসল্লিরা জানেন যে খুদবা শেষ হওয়ার পরে নামাজের পরে সুন্নতের পরে আমার প্রশ্ন উত্তর পর্ব শুরু হয় আচ্ছা এভাবেও আমার চলতে থাকে যে আমার এটাও চলতে খুব সুন্দর সুন্দর বিষয় আসছে এখানে এবং আমরা জানতে পারলাম যে খুদবা থেকে আসলে আমরা কিভাবে শিখতে পারি আমাদের শ্রোতা ভাইদের ভিতরে যদি কেউ খতিব থাকেন আশা করি আপনি এখান থেকে কিছু জানতে পেরেছেন এবং আপনি মসজিদ এগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ মসজিদ কমিটির সদস্য যদি কেউ থাকেন আপনারা চেষ্টা করবেন এগুলো একটু প্রয়োগ করার তবে আমাদের আজকের এই আলোচনার শেষ পর্বে আমি ডক্টর মুসলের কাছে জানতে চাইব যে জুম্মার যে দুইটা খুতবা আছে এর ভিতরে শিক্ষার কি আছে আসলে একটু যদি আপনি বলতেন আল্লাহ নবী জুমার দুটো খুতবা দিতেন মাঝখানে বসতেন জুমার খুতবায় এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ নবী খুতবা শুরু করতেন হামদ এবং সানাদ আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হামদা শুরু করতেন কোরআনের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে বাংলা নিজের ভাষায় খুতবা দেওয়া মানে আরবি অ্যাভয়েড করে নয় হামদ সানা আল্লাহর প্রশংসা নবীর উপর জরুর কোরআনের আয়াত এতে থাকার পরে তারপরে যে ভাষায় আপনি খুতবা দেন কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ নবী যুগ উপযোগী খুতবা দিতেন প্রথম অধ্যায়ে তিনি সবসময় তাকোয়ার কথা সবসময় বলতেন গুরুত্বপূর্ণ তারপরে তিনি তো আ করতেন উম্মতের জন্য কেউ যে যুদ্ধে যেয়ে থাকে তার বিজয়ের জন্য সব বিভিন্ন বেলা মুসিবত দূরের জন্য সম্মানিত আলোচক বৃন্দ আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এই যে জুমার খুদ বা এখান থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি এবং এটাকে আরো শিক্ষার কাজে কিভাবে ব্যবহার করতে পারে আপনারা চমৎকার চমৎকার আইডিয়া দিয়েছেন কথা বলেছেন এবং এটা যদি আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমাদের মসজিদগুলো বিশেষ করে জুম্মার খুদ বা আসলেই খুব ইফেক্টিভ এবং ফলবান হবে আমি আগে যেটা বলেছিলাম যারা ক্ষতিব আছেন যারা মসজিদের সাথে জড়িত আছেন দয়া করে আপনারা 
এই খুতপাটাকে আরো কিভাবে শিক্ষণ নিয়ে করা যায় আপনারা উদ্যোগী হবেন মুসল্লিদের সাথে পরামর্শ করবেন কারণ এই মসজিদ কিন্তু শুধু খতিবের না বা মসজিদ কমিটির না এই মসজিদ হলো সকল মুসলমানদের ভাই এবং বন্ধু তাদের পরামর্শ নেবেন এবং এখান থেকে আমরা শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিব আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সবাইকে কবুল করুন আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু विशेष पथ जार सम्पर्क महान आल्ला पवित्र कुरने उल्लेख कर सरल पथ आज रत साढ़े आठ टाइम पुनसम्प्रचार सकाल सतटाय बांगलेशे पीस टी बांगल Learning the wise way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah Subhanahu Wa Taala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest, but the main aim. should be to spread the message of Allah subhanahu to implement the convincing islamic cum educational formula to excel in your career dekhun career guidance proti robibar rat 7:30 ta ap punor samprachar sokal 9:30 ta e bangladesh e peace tv banglay जीवन अल्लाह प्रसंगे प्रथम ज्ञान लाभ कर सब थे महान समस्त प्रशंसा सकल अल्लाहर जिन पूरा जे आल्लाहर प्रमाण बुझे तौहिदे रशी कड़े ना आल्लाहर सठिक धारणा आज रत साढ़े दस टाइम पुनसम्प्रचार सकाल नटाय बांगलेशे पीस टी बांगल्ला